Hello my dear students good morning to all today's date is 10th October 2020 subject social studies class 4 book time till chapter 13 my dear students today we will be reading the new chapter our forest hum aaj hum log our forest chapter ke bare mein padhenge theek hai a large areas of land where trees and plants grow together naturally is called a forest forest kise bolte hum ek bahut bada sa area hota hai jahan pe ped aur plants matlab trees of plants अपने आप ग्रो करते हैं वहाँ पे अपने आप एक साथ ग्रो करते हैं नेचुरली वहाँ पे कुछ हमें कुछ ना पानी देना पड़ता है ना कुछ मट्टी देना पड़ता है वो वो सब प्लांट्स या ट्रीज अपने आप ग्रो करते हैं नेचुरली उसे हम क्या बोलते हैं फॉरेस्ट बोलते हैं ओके अबाउट ट्वेंटी परसेंट ऑफ द एरिया ऑफ आर कंट्री इज कॉवर्ड विथ फॉरेस्ट हम लोग का जो कंट्री का जो एरिया है उसमें से सिर्फ ट्वेंटी परसेंट क्या आपका फॉरेस्ट से कोवर कॉवर किया मतलब जंगल से ढका हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज हम लोग को फॉरेस्ट विभिन्न प्रकार से हम लोग को यूजफुल है राइट हम लोग को बहुत प्रकार से फॉरेस्ट हमें हमारा काम आता है हमें यूजफुल है दे क्लीन द एयर विथ ब्रिथ एंड प्रिवेंट सॉइल इडोशन वो हमारे लिए क्या करता है हवा को शुद्ध बना देता है हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसे वो हटा के एकदम क्लीन और ऐसा हवा बनाते जिससे हम उसे सांस ले सके राइट दे क्लीन द एयर वि ब्रिथ एंड प्रिवेंट द सॉइल इडोशन और वो सॉइल इडोशन से सॉइल को इडोशन होने से बचाता है राइट प्रिवेंट करता है ट्रीज आर यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर पेपर पेपर मैस्टिक मेडिसिन कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम्स देखिए क्या क्या काम आता है ट्रीज से मैस्टिक माचिस मेडिसिन दवा कॉस्मेटिक्स फिर परफ्यूम्स फिर आपका फर्नीचर राइट पेपर ये सब काम बनता है राइट पेड़ से वोट ऑफ ट्री इज यूज एज ए फ्यूल फॉर कुकिंग जो पेड़ का जो लकड़ी है उससे हम लोग क्या करते हैं खाना पकाते हैं हम लोग के लिए फ्यूल भी काम करता है फ्यूल का फॉरेस्ट आर अ होम टू ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन एनिमल स्पीसीज जो जंगल है वो बहुत विभिन्न प्रकार के प्लांट और एनिमल लोगों के लिए घर है एक उन लोगों के लिए एक रहने का जगह है राइट इंडियन फॉरेस्ट आर होम टू अबाउट सेवेंटी फाइव थाउजेंड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स सेवेंटी फाइव थाउजेंड किस्म के एनिमल्स का घर है फॉरेस्ट उनका रहने के रहने के लिए क्या एक घर है इंडियन फॉरेस्ट जो है वहाँ पे आपका सेवेंटी फाइव थाउजेंड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आपको पाया जाएगा और वन वन थाउजेंड टू हंड्रेड स्पीसीज ऑफ बर्ड्स और बारह सौ विभिन्न प्रकार के पक्षी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया द डिफरेंट रीजन्स इन इंडिया सॉरी द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अब देखिए हम लोग का जो इंडिया है उसका रीजन के हिसाब से हम लोग के यहाँ पर अलग अलग किस्म के फॉरेस्ट देखने को मिलता है देर आर फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पे पांच किस्म का फॉरेस्ट है क्या क्या है एवरग्रीन फॉरेस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट थॉर्न फॉरेस्ट टाइटल फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट यहाँ पे किस किस प्रकार का पहाड़ देखने को मतलब सॉरी जंगल देखने को मिलता है एवरग्रीन फॉरेस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट थॉर्न फॉरेस्ट टाइटल फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट क्योंकि हम लोग का जो इंडिया है उसका जो लोकेशन है जैसे देखिए हम लोग के अगर ऊपर जम्मू कश्मीर जाएंगे वो माउंटेन हिमालयन रीजन हो जाता है अगर आप नीचे आएंगे तो वो ओशियन कोस्टल एरियाज हो जाता है और बीच में अगर आप जाएंगे तो जो डेकन प्लेट्यू रीजन आ जाता है तो इस प्रकार से हम लोग का जो इंडिया का जो मैप है और उसका जो लोकेशन है उस हिसाब से हमें हमारे इंडिया में पाँच किस्म के फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनमें से क्या क्या है एवरग्रीन फॉरेस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट थॉर्न फॉरेस्ट टाइडल फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट ओके चलिए आज हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट और फाउंडेड रीजन विच आर हॉट एंड रिसीव हेवी रेनफॉल एवरग्रीन फॉरेस्ट फॉरेस्ट कौन से रीजन में पाया जाता है जहाँ बहुत गर्मी है और ज़्यादा मात्रा में बारिश होता है ओके एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें से याद रखेगा एवरग्रीन फॉरेस्ट आपका जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में गर्मी होता है और जहाँ हेवी रेनफॉल होता है वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है ऐसे रीजन्स में इन इन इंडिया इन इंडिया दिस फॉरेस्ट आर फाउंड अलॉन्ग द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न गार्ड्स इन द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ये इंडिया के कौन से रीजन में पाया जाता है ये जो फॉरेस्ट है कहाँ पाया जाता है अलॉन्ग द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट का जो स्लोप है जो ढलाई है उसमें पाया जाता है और इन द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो हिल्स में एवरग्रीन फॉरेस्ट का जंगल पाया जाता है और अंडमान एंड निकोबर आइलैंड्स में सब इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर इस जंगल <coughs> इस फॉरेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीज क्या क्या है इबोनी मेहोगनी बैम्बू एंड रोजूड दिस ट्रीज आर टॉल एंड फॉर्म ए कैनोपी एट द टॉप ये पेड़ बहुत लंबा होता है और एक कैनोपी फॉर्म करता है राइट ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट डू नॉट शेड द लिप्स ऑल एट वंस इस जंगल का जो पत्ता है वो एक साथ नहीं झड़ते हैं उन लोग अलग अलग समय पे झड़ते हैं यहाँ इस जंगल का जो एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो पौधा सब है जो ट्रीज है उन लोग एक साथ पत्ता नहीं झड़ जड़ते हैं उन लोग अलग अलग समय में
देफो दिस फॉरेस्ट अपियर्स ग्रीन ऑल द टाइम इसलिए इस जंगल के आपका हमेशा आपको यहाँ ग्रीनरी दिखा जाएगा हैंस दे आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट इसलिए इस जंगल को एवरग्रीन फॉरेस्ट बताया जाता है क्योंकि यहाँ पे जो ग्रीनरी है वो कभी ख़त्म नहीं होता वो हमेशा ग्रीन रहता है सालों साल इसलिए इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट बताया जाता है तो हम चाहते हैं अब घर में फॉरेस्ट फॉरेस्ट का डिफिनेशन पढ़ें और हमारे इंडिया में किस कितने रकम के फॉरेस्ट है कितने प्रकार के फॉरेस्ट है उनके नाम उसको आप पढ़ें और एवरग्रीन फॉरेस्ट को आप पढ़ के समझने की कोशिश करें और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिसीडियस फॉरेस्ट से आगे बढ़ेंगे थैंक यू